ሰላም እንዴት ናችሁ ያዱልስ ቤተሰቦችና ተከታታዮች ሁሌም ትኩስና አዳዲስ መረጃ ይዘው የሚቀርቡ ቻናላችን ዛሬም በአዲስና ትኩስ መረጃ ተገኝተናል አብራችሁን ቆዩ አቶ በረከትና አቶ ታደሰ በባህር ዳሩ ፍርድ ቤት ያሉት ያልተጠበቀ ነገር ረቡለት ከአዲስ አበባ በፖሊስ ተይዘው የነበሩት አቶ በረከ ስሙንና አቶ ታደሰ ካሳ ዛሬ በባህር ዳር ውስጥ ፍርድ ቤት ቀረቡ ሁለቱ ግለሰቦች ባህር ዳር በሚገኘው የባህር ዳር አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን አቃቤግ ለምርመራ ያ 14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ጠይቆ ነበር አቶ በረከትና አቶ ታደሰ ለምን ከአዲስ አበባ ተይዘው ጉዳያቸው ባህር ዳር ውስጥ እንዲታይ እንደተደረገና ዋስትና ተሰጥቷቸው ጉዳያቸው በውጪ ሆነው እንዲከታተሉ ጠይቀው ነበር አቃቤ ህጉም የተጠረጠሩበት ጥፋት የተፈጸመው በአማራ ክልል ውስጥ በመሆኑ ጉዳያቸው መታየት ያለበት ባህር ዳር ውስጥ እንደሆነ ተቀሶ የተጠረጠሩበት ድርጊት ከባድ በመሆኑና በዋስትና ቢለቀቁ መረጃና ሰነዶች ሊያጠፉ ይችላሉ በማለት ጥያቄያቸውን ተቃውሞታል ጉዳዩ ለመመልከት የተሰየሙ ተዳኞችም ለጥቂት ደቂቃዎች በቀረቡ ጥያቄዎችና መልሶች ላይ ከመከሩ በኋላ አቃቤ ጌጠየቀውን የጊዜ ቀጠሮ በመፍቀድ አቶ በረከትና አቶ ታደሰ በሰርብ ቤት እንዲቀዩ ወስኗል። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ ለመመልከትም ለኢካቲ 01 2011 ቀጠሮ ሰጥቷል። ዛሬ ወይ መጀመሪያ ችሎት ለአቶ በረከትና አቶ ታደሰ ክሳቸው በጽሁፍ ቀርቦላቸዋል። በክሱ ላይ አስተይታቸውን የተጠየቁት አቶ በረከት ህገ መንግስቱን የፍትህ ስርዓቱን በሚጻረር መልኩ ችግር እንደገጠማቸው ተናግረዋል። ለሁበትና በሌለውበት በተደጋጋሚ የደቡብ ፍርድ ገጥሞኛል። ያሉት አቶ በረከት በደብረ ማርቆስ ከተማ የገጠማቸው ችግር በመሳሌነት አንስቷል። ጥላንት ለመርመራ በፖሊስ ጣቢያ ሲንቀሳቀሱ ሌባ ነብሰገዳይና ወንጀለኛ ሲባሉ እንደነበርም በተጨማሪም ጥላንት ፍርድ ቤት ያልቀረቡት የጸጥታ ስጋት አለ ተብሎ እንደሆነም ተናግረዋል። ቤተሰቦቻቸው የፍርድ ሂደታቸውን እንዳይከታተሉ መደረጉንና የቀረበባቸውን ክስ ጠበቆች ይዘው ለመከራከር ዝግጁ እንደሆኑ እንዲሁም ጉዳያቸው ውጪ ሆኖ መከታተል እንዲችሉ አቶ በረከት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ያለ ፍርድ ቤት ተፈርዶብኝ የታሰርኩ ያል ይሰማኛል አሉት አቶ ታደሰ ካሳ አደግሞ በባለ ስልጣናትና በመገናኛ ብዙሃን ሌቦችና ዘራፊዎች መባላቸውን ጠቅሰው በቀረባባቸው ክስ ላይ ለመከራከር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አክሎም ጉዳዩ ከ900 በላይ ተጠናቋል ስለተባለን ያፍራራቀን ቀጠሮ መጠየቅ ተገበ ያደረለን ብለው ውጪ ሆኖ መከራከር እንዲችሉ እንዲፈቀድላቸው ጠይቋል። አቶ ታደሰ በተጨማሪም የዳሽን ቢራዋና መስራ ቤት አዲስ አበባ በመሆኑ ጉዳያቸው ከባህር ዳር ይልቅ አዲስ አበባ እንዲታይ አመልክተው በሽተኛ መሆናቸውንም ቤተሰባቸውም ያለው አዲስ አበባ መሆኑን ጠቅሰው ምግብን በሰነስራት እየቀረበላቸው አለ መሆኑን ተናግረዋል። ቃቤ ጉበ በኩሉ የተጠረጠሩት ወንጀል ሰፊ ምርመራና በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ምስክሮችን ማናገር ስለሚያስፈልግ የተጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ እንዲፈቀድ ጠይቀዋል። በተጠርጣሪዎች ለተነሱት የተለያዩ ጥያቄዎች አቃቤ በሰጠው ምላሽም ትላንት ፍርድ ቤት ፋይል ቢከፈትም ጊዜው ስላላ በቃ እንዳልቀረቡ ከመግብ ጋር ታይዞ አቅመን በሚችለው ሁኔታ እየቀረበ መሆኑን ቢተሰቦቻቸው ምግብ እንዲያቀርቡ እንደሚመቻች ገልጿል። ግራ ቀኝ ሆነ የተመለከተው ፍርድ ቤትም ተመዘበረ የተባለው ሀብት የክልሉ በመሆኑ የክልሉ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ማየት እንደሚችልና ከተፈጸመ ወንጀል ከባድነትና ከሰነድ ማሰባሰብ አንጻር ያስራራቀን ቀጠሮውን ፈቅዷል። የነበራቸው ስልጣን ከግምት በማስገባት ለዩ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ ጠቅሶ ጥንቃቄና አስፈላጊውን ጥበቃን ይደረግላቸው ተዛ ሰጥቷል። ታዲያ የዛሬ ዝግጅታችንን ይዘን እየቀረብ ነው። ማነው ባለታ ማነሽ ባለሳምንት ባሰፋ ኃይሉ መቼም በጆሮ የማይገባ ነገር የለም በዘንድሮ ዘመኑ የፖለቲካችን ወቃት አማያር ባለፈ ሰሞን በትግራይ ክልል በሙስና የተጠረጠሩ ሰዎችን ሊያስሩ በአውሮፕላን ወደ መቀለ ይሄዱ የፌደራል መንግስት ፖሊሶች ራሳቸው ታስረው ከቀና ቆይታ በኋላ በመጡበት አኳን በደብረ ዘይት ያየር አይል ፌርማታ እንዳረጋፋቸው ሰማል ጉዳለ አወራን አጣራን ግን ጉድ አንድ ሰሞን ነው እና ያ ጉድ በዚያው ሰሙን በረደ በረደ ስንል ግን ከሰመ ማለታችን አይደለም የበረደውኩ የፖለቲካው ሐሮር ነው እንጂ ተረኛ የመጣ ሰረጣው በየትኛው የሃዲክቱ ባባል ስልጣን ላይ እንደሚወጣኮ ሰው ሞቃ አድርጎ ያወራል ያስተነትናል ተነብያል ይከራከራል ጉሳና ጉራ ለይቶ አብዛኛው የሰው ወሬ ቀጣዮቹ የመጣ ሰራ አንደኛ ባለጣዎች ይደረድርልናል ከነዚህ ጩ እጩ ታሳሪዎች ማል ሁሌም ከሰው አፍ የማይጠፉ ወፋፍራም የፓርቲው ሰዎች አሉበት ከነርሱ መካከለ ለምሳሌ የኛ ሰው በደማስቆ ማለቴ ራሳቸውን ከመንበራቸው ያገለሉት የቀድሞ ይብሄራዊ መረጃና ደንነት መስራቢ ታላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ የቀድሞ ቀዳማዊ ትምህርት ወይዘሮ አዚም መስፈን መጥዮ ፖለቲከኛ አቶ ጌታቸው ረዳ ቀድሞ አቶ መለሰን ይቀርበልኝ ብለው በመጸጸታቸው 
እንደነ አቶ ስዬ ከመታሰር ጣፋንታ በጥቂት የተተረፉት አቶ አባይ ጻሃዬ ስልጣን በቃን ብለው ከቲቪ ምስሎቻቸው ወንገለል ያደረጉት እናቶሽ ፈረሽ ጉጤ እነ ጄነራል ወይም አቶ አባዱላ ገመዳ አሁን በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉት ሚኒስትር የቀድሞ የፖሊስ ኮሚሽነር አቶ ወርቅና ገበየው አረ የስንቱን የሰዋፍ የስንቱን ሰው ስም አስተውሰንን ዘልቀዋለን እዚያው በጸበላቸው አሁን ደግሞ ሌላ የሰዋፍ አስቀድሞን የለበለቦን የሌላ አንድ ሰው ስም ስንት ከተተነበየለት የታሳሪነት ተጣፋንታ ሁለተኛው ነጣ አፈሱት የሚል ዜና እየሰማን ነው አሁን በሰዋፍ ብቻ ሳይሆን በአካል በአምሳል የመታሰረጣ ተራው ፊቱን ወደ ልብ እንደንዳናው የሃዲጋ አድራጊ ፈጣሪ ባለስልጣን ወደ አቶ በረከት ስሙን የዞር ይመስላል ተናንት በርትራ ደም የተለየች የዘረኝነት ሰለባውኛለሁ ብለው የዘረኝነትን አጉልጣንቀ ያስረዱ መከራቸውን ሲበሉ የተስተዋሉትኝ የደረቅ ፖለቲካ ደራሲና የቀድሞ የሃዲግ መንግስት የህزب ጉልምነት ሚኒስቴር አቶ በረከት ስሙን ራሳቸውን ጠፍጥፎ በጋገሩት የይሂዲን የተከታዩ ባዲን ወይም ያሁኑ አዲፓ የሃዲጌ ፓርቲ በሚተዳደረው በአማራ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት የጸጥታ ፖሊሶች ዛሬ ላይ ወቡሊ ጃፓን ኤምባሲ ጎን ከሚገኘው የመኖራ ቤታቸው ተይዘው እርሳቸውም እንደ ተራ ተረኛ ሰው ቀድሞ ወደ ክልል ወጣ ብለው ወደ ባህር ዳሩ መታሰራ ጣባቸው ወሰዳቸውን ያው ዛሬ በጆሯችን ሰማን ጉድ ነው ዘንድሮ አሉ ዘንድሮ የሷፍ ጠብ ማለቱን አቁማል ማለትም ነው መሰል እድሜ ብዙ ያሳየናል ከሰነበተን ገና ብዙ እና ያለ ሁነት ያደርገና ተጠራለች እና ተጠራለች የመንግስተን ሀብት እንደጓሩ እርሻው የከተፈውም የዜጎችን ህይወት እንደ ጥቅም ታበባ የከተፈው ሁነትን ከህዝብ ሸሽጎ በአደባባይ የከተፈውም ሁሉም ቀጣፊ በየፊኖ በየአይነቱ የሚጠብቀው ባለው ዞኑ ወጣ ያለ ይመስላል ተናንት የተናንቱ ስነ ስርዓት የብዙ አነጋጋሪ የተናንት ባለድልኞችን አስሮችን በየአይነቱ አሳይቶን እንዳለፈ መቼ ምንም ነገር አያሸው ከጠንቋዩ አባባ ታምራት እስከ አስደናቂ ተዋናይ ዶክተር ኢንጂነር ሳሙኤል ዘሚኬል እስር ከሰባዩ መተማጓቹ ከነ አቶ ስክንድር ነጋ እስከነ ዶክተር መራራ ጉዲና አስር ከስኳር ባለስልጣናቱ ከነ አክላይ ሚኒስቴር ታምራት ላይ ነኝ እስከነ አቶ መላኩ ፈንታና አቶ ገብረዋድና እስከ መከላካ ሚኒስቴሩ አቶ ሲየ አብራ እስከ ድረስ ሁሉንም አይተን አስሮቹን በየአይነቱ አሳይቶን አስተምሩናል እና እስርብን ሰማይ ገርመንም ብለን ነበር ያንን ካልን ልካል ነበር ነው ያንዳንዱ ጣ የራሱ ተረክት የራሱ ግርምት የራሱ ልዩ ነገር አለውና እና ተገረም ዛሬ ሳልወድ በግድ እና እስር ብርቋቱ ይልቀስ ህዝቡ የሚያወራውን አድምጥ እና ነገ የማንታ ራይ ሆነ ይያልክ የሚሆነውን ጠብቅ ሁነት ዘገያለች እንጂ ተቀብራት ቀርምና በዘንድሮ የሀገራችን የፖለቲካ ተኩሳየር ምንም የማይሆን ነገር የለም ሁሉም ሰዓቱን ጠብቆ ይሆናልና ማን ነው ባለ ተራ ማን ነው ባለ ሳምንት አስሩስ በየሳምንቱም ቢሆን ባለከፉ ወታሰረቆ ይገይደት ነው ከታሰርክ በህግ ጀነና ህጉን ነው የሚዳኘ አቀህ ነው የሚያደነ ምቁ የሚያስኮነነ ግን ይህ የሚሆነው ፍትህ በተራጋገጠበት ሀገር ላይ ነው በነጻ የዳኝነት አካል ፍት ብቻ ነው ፍትህ በሌለችበት መስክ ላይ የጉልበተኛው ማንነት ቢቀያየር የሚፈይደው አዲስ ነገር አይሆንም ለውጥ የለሽ ለውጥ ብቻ ይሆናል ነገር ግን በፍትህ የሚደረክ ሆነ ለውጡ ትልቅ ለውጥ ሆነ ማለት ነው ተናንት ፍትህን ከብዙዎች ላይ ለቀሙ ሁሉ ታላቁ የሊና ቅጣት ቀማኞቹን በፍትህና በፍትህ መንገድ ብቻ መጠየቅና መዳኛት ብቻ ነው በተረፈ ግን በሀገራችን ያንዱ ክልል ፍርድ ቤት ከሌላ ክልል ሰው የታሰረ እንዲመጣለት የሚጠይቅበት ህጋዊና ስርዓት አግባብ ስላለው ያ በጥብቅ ቢተገበር ህግና ዳኝነት ተቋማት የፖለቲካ ግቦች ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሆኖ ያገለገሉ ያለ መሆናቸው ሁልጊዜም በሰከነ ህጋዊ አግባብ በየደረጃው የሚፈተሽበት ጥብቅ ሀገር አቀፍ አክሰራር ወይም ስነ ስርዓት በፍጥነት ተገባራዊ ቢደረግ በሀገራችን የፍትህ መስክ ሊከሰት የሚችሉ ብዙ የወደፊት እንዘጭ እንቦጮችን ኮዲው ለማስቀረት ይቻላል ብዬ አበቃው ፍትህ ለሁሉ እምየ ኢትዮጵያ ፍትህን ለልጆቿ ሁሉ በፍትህ ርተ ሚዛን ያርከፈከፈች በዜጎቿ ፍቅር ህብረት አምራና ደምቃ ለዘላለም በብጽግና ቱኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አብዝቶ ይባርክ ታዲያ የዛሬ ዝግጅታችን ይዘን የቀረብ ነው የፌደራል ጠቅላይ አቃቤክ ዛሬ አርብ ጥራ 17 ቀን ከሳት በኋላ በሰጠው መግለጫ የቀድሞ የደንነት ሐላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋን በተመለከተም ካልተያዙ ሰዎች መካከል እንደሚገኙ ማመልከተው በመሆኑም ይንን በተመለከተ ከክልሉ መንግስት ጋር እየሰራን ነው ለማያዝ አስፈላጊ ደቶች እየተከናወኑ ዶነ አስረድተዋል እናም ውድ ያዱልስ ቤት ሰዎች እርሶ ቀጣይ ማንባ ለጣይ ይሆናል ብለው ያስባሉ እናም ሐሳብና አስተያየቱን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያጋሩን እያለን ዛሬ ቻናላችን ለተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና አዳዲስ መረጃ ማግኘት